Всем большой привет! Сегодня снова будет видео о волосах. Вы продолжаете задавать вопросы, несмотря на то, что подобное видео у меня уже было. В принципе, мне не сложно, кое-что действительно поменялось. И я с удовольствием снимаю для вас видео об уходе за волосами. А что в первую очередь поменялось? Я поменяла свой шампунь. Так как мой любимый шампунь я теперь нигде не могу найти, поэтому я приступила к поискам нового шампуня. Я использовала достаточно большое количество разных шампуней на протяжении полугода. Но ничего мне особо не нравилось. Это были как дорогие средства, так и самые дешевые обычный масс-маркет. И что меня очень удивило, на сегодняшний день мне подошел один шампунь, и я им пользуюсь уже полтора месяца, и он действительно из недорогих. Это репейный шампунь от 100 рецептов красоты. И что здесь? Здесь идет тройной эффект, укрепление, питание и блеск. Плоды шиповника и репейное масло для всех типов волос. Он прекрасно очищает волосы и буквально с первого раза. Но я всегда мою голову два раза, так как, ну, просто у меня такая привычка. Сначала я смываю, скажем так, все средства, которые я наношу на волосы, а второй раз уже полностью промываю волосы, так чтобы уже на 100% они были чистенькими. Волосы очень мягкие, шелковистые, блестящие, гладкие. И когда он у меня закончился, я решила попробовать вот такой. Это тоже 100 рецептов красоты, но решила попробовать уже пивной. Укрепление, сила, рост. Сюда входит пиво и пшеница для всех типов волос. Также мне очень нравится. В принципе, результат я от них получаю одинаковый. Единственная разница у них это запах. Запах мне очень нравится, что у одного, что и у второго. Причем у пивного шампуня очень сладкий такой э, запах, как будто вы находитесь где-то в кондитерском магазине. Но я не знаю почему, пиво с пшеницей, по идее, такого запаха не должны давать. Но запах очень приятный, потрясающий, с удовольствием пользуюсь этими шампунями. И они стоят ну, буквально просто копейки. У меня волосы склонны к жирности, и я мою голову каждые два дня. Плюс еще у меня очень много тренировок, и из-за этого также голова быстрее жирнится. Хорошие шампуни, попробуйте. Даже если он вам не подойдет, вы не пожалеете о том, что вы потратили такую вот маленькую сумму денег. И шампуньки действительно стоят внимания. Попробуйте, там еще есть такие масочки, но масочки я свои не изменяю, поэтому другую еще не пробовала. Три раза в неделю, перед тем, как помыть голову, я уже 150 раз показывала это средство для волос, но я всегда использую... От Имиш Лаборатории концентрированный фитокомплекс. Это потрясающая штуковина. И девочки, ну не ругайтесь и не злитесь на меня за то, что она есть только на Украине. Поищите способы, поищите через интернет, где ее можно достать. И мне писали некоторые девочки, что у них получилось. И несмотря на то, что они живут в России, они смогли заполучить эту вещь. И с удовольствием пробуют и тестируют. С этим фитокомплексом я познакомилась уже более двух лет назад. И ничего подобного я не встречала. Я не знаю, поможет ли это средство вам, так как помогло мне. У меня есть отдельное видео, которое посвящено чисто этому фитокомплексу. И я оставлю на него ссылочку вот здесь. Перейдите, посмотрите, там я подробно, очень тщательно о нем рассказываю, какие волосы у меня были, какие стали, как быстро они выросли. У меня невероятно быстро растут от него волосы, и волосы действительно на 90% стали меньше выпадать. Конечно же, они выпадают, у всех волосы выпадают, но когда у меня волосы лезли просто клочьями, по сравнению с этим, у меня буквально 2-3 волосинки на расческе. Здесь очень натуральный состав, он на основе красного перца, зеленого чая и дубовой коры против выпадения волос. Я его наношу на спонжик и втираю в корни волос, оставляю на 15-20 минут, потом смываю шампунем, о котором я вам только что рассказала. Смывается он очень легко, волосы не остаются жирными, как вот после масел, плюс очень приятный такой Эффект на голове, такой как будто мята, с каким-то перцовым пощипыванием. У меня нет ни одного пунктика, по которому можно было бы придраться к этому средству. Оно потрясающее. Распылитель вот этот я одела от другого средства для волос. И хочу сказать, что без него спонжика мне наносить проще. Как по мне, он распыляет очень мелко, поэтому очень долго получается возня. А на спонжик намочили, втерли, втерли, втерли. Замечательно. Девчонки, которые уже покупали это средство по моей рекомендации и писали мне, что как ты умудряешься им долго пользоваться, оно улетучивается за 3-4 раза. Девчонки, не нужно им заливать голову, не нужно прям столько его втирать, чтобы у вас голова закипела. Мне вот этой бутылочки хватает на 7-10 раз. 
разделите его приблизительно на 7-10 порций и только вот это количество и используйте. Не нужно заливать голову, не нужно заливать корни волос. Оно прекрасно действует, даже если вы будете его наносить в гораздо меньшем количестве, чем вы это делаете. Для тех, кто сейчас хочет заказать это средство, сразу хочу сказать, вот тут у меня баночка уже пустая, я заказала следующую баночку, и они поменяли дизайн. Также сюда входит комплекс витаминов и кератин. Укрепляет и разглаживает поверхностный слой волос, предотвращая его истончение, придает силу, сияющий блеск и шелковистость. Это средство способно остановить выпадение, укрепить корни волос, стимулирует их рост и обеспечивает восстановление выпавших волос не менее чем на 80%. Это самое любимое мое средство для волос, которое вообще я пробовала когда-либо в моей жизни. Не ждите также результатов за 1-2 недели. У меня было так, я использовала это средство 2 месяца, а результат я заметила еще через 2 месяца, когда у меня повырастало просто огромное-огромное количество коротких волос, также вот бутылочка тоже поменяла дизайн вот так она выглядела раньше и сейчас она выглядит вот так далее я открыла для себя вот такое потрясающее средство и это тоже имидж лаборатория Сразу скажу, что кроме вот этих двух веществ, я ничего от имидж лаборатории не пробовала. Но моя сестра покупала шампуни, но как бы каких-то особых отличий от обычных других шампуней она в них не нашла. Поэтому я лично не пробовала, поэтому браться чего-то там говорить о них я не буду. А вот это средство я взяла после того, как его опробовала моя сестра. Скажем так, она была жгучей брюнеткой, потом была черной, жгучей черной, потом ей это все надоело, она попыталась перекраситься в более светлый там что-нибудь шоколад и так далее. То в парикмахерской ей спалили волосы, то потом она добавила, еще спалила волосы дома. В конечном итоге на голове получилась полнейшая мочалка. И что она не делала, волосы выглядели достаточно жутко. Сейчас я уже с юмором это вспоминаю, хотя тогда хотелось плакать, глядя на ее волосы. Она и обстригла очень сильно длину, чтобы как можно больше всего этого отстричь. Но, ну, скажем так, результат был печальный. И вот она решила попробовать вот эту вещицу. Это активная сыворотка, реставрация поврежденных волос на основе кератинов, кашемира и масла крапивы. Потрясающая штуковина. Я пришла к ней домой. Смотрю новые волосы, не могу понять, что с ними. Говорю, а что ты сделала? Говорю, это ты так утюжком умудрилась выпрямить волосы и так сгладить вот эту всю жуткую мочалистую пушистость. Она говорит, да нет. Вот этой штуковинкой два раза попользовалась и все. Только не подумайте, что ее волосы исцелились. Нет. Она получила только визуально красивый эффект. Волосы как были попаленными, спаленными, так они осталось. Их уже никак не восстановишь. Просто нужно, чтобы они отросли и срезать всю вот эту омертвевшую часть, но визуально волосы выглядели очень красиво. Я составчик, наверное, сфотографирую и вставлю где-нибудь вот здесь, и вы сможете его посмотреть. Как наносить эту сыворотку? Вы помыли голову шампунем, и до того, как вы расчесались, просто высушили волосы слегка полотенцем, нанесли буквально капелюсечку, капелюсечку, вот оно такого нежно-нежно розового цвета, не знаю, будет ли видно, Буквально вот на всю мою длину мне нужно горошинка, не больше горошинки. Не берите больше, будет липкость небольшая. Берете вот эту горошинку, растираете ее по рукам и пытаетесь как бы расчесать своими руками волосы. Я раньше не могла не расчесывать волосы мокрыми, потому что потом бы я не расчесалась. Отлично. Благодаря вот этой сыворотке я научилась не мучить волосы феном и могу нормально их уложить без использования фена. Волосы очень гладкие, они прям такие, каждая волосинка э, прям заглажена. Очень они аккуратные, блестящие, красиво лежат. Вроде тюбик небольшой, но так как нужна всего лишь горошинка, если у вас короткие волосы или коре, вам вообще вот такая вот крошечка понадобится. Я эту вещь просто обожаю, у меня уже второй тюбик. И первый тюбик я расходовала, наверное, 2,5-3 месяца. Обалденная штуковина, за такой большой период она еще ни разу меня не разочаровала. Также хочу сразу уточнить, девочки, я не являюсь представителем этого средства. И я не могу рассылать его по всему миру. Мне приходит огромное количество с просьбами о том, что Юрий, 
Игорь, не могла бы ты мне прислать туда-туда-то, туда-то? Дорогие девочки, поймите меня, пожалуйста. Ваших запросов приходит очень большое количество. И если я начну вам всем это отправлять, я больше ничего не буду успевать делать, кроме этого. Прекрасная замена вот этому фитокомплексу будет горчичная маска для волос. Также вы часто спрашиваете у меня, чем же я крашу волосы. На самом деле я достаточно сильно издеваюсь над своими волосами и крашу я их раз в три недели. Но мне приходится это делать, так как волосы светлые, а корни мои отрастают темноватые. Самая моя любимая красочка, это краска от Гарнье. Я ей пользуюсь на протяжении нескольких лет, делаю перерывы на какие-то другие красочки, экспериментирую, потом снова и снова возвращаюсь к ней. Вот здесь есть значок, это у меня номер 110, и здесь написано, что он без желтого оттенка и подсушивает кожу головы эта краска. Также запах очень напряжный. Но сейчас у меня не эта красочка на волосах, буквально вчера я покрасилась другой краской, я вам сейчас покажу какой. Не совсем у меня получился такой цвет, как на упаковке, но, в принципе, я довольна результатом. Мне хотелось немножко убрать такой яркий блонд с моей головы. В принципе, сейчас я пытаюсь экспериментировать, хочется пробовать чего-то нового. Может быть, я еще какие-то оттенки здесь на краешке добавлю. Не знаю, хочется мне каких-то экспериментов. Зима надоела, скоро весна. Поэтому буду экспериментировать. Ждите каких-то еще более глобальных перемен. Но, сразу говорю, в темные, сильно темные цвета красить-то я не буду. Сегодняшнее видео я снимаю совместно с Шимой. Я приглашаю вас посетить ее канал после того, как вы посмотрите это видео. И она расскажет о том, как она ухаживает за своими волосами. Шима потрясающий, веселый, интересный человечек. Заходите на ее канал и подписывайтесь. Всем до встречи. Пока!